inaugurate natin noong June 7, 2018. At bagamat kumpleto na, hindi ho tumitigil ang ating paggawa na kung saan meron na tayong sinisilip at sinisipat na parallel runway. Hindi ho pahuhuli yung Sangli Airport in Cavite na inaugurate natin noong February 15, 2020. Andiyan dyan po yung Dumaguete na inaugurate noong 11 March 2021 at mahalaga ho itong sasabihin ko na inaugurate po natin yung CNS ATM. Ito yung Communication Navigation Surveillance Air Traffic Management. Alam niyo po ba, Mr. President, nung tayo yung nagsimula,
ay binabantayan natin. Samantalang ang Region 4A naman po ay uh, 701 cases ang kanya pong naiambag sa atin pong national uh, uh, cases. At 540 naman po mula sa Region 6 at 2086 sa mga natitirang iba pang mga rehiyon. At uh, para naman po sa
natin, 2.5 million per, per week po tayo. And a daily average of 365,406 uh, jobs. Noong last week po, Mr. President, uh, lang po tayo, nung uh, mga nagdaang buwan, 250,000 lang po tayo. Ngayon po, uh, nakakaangat uh, po tayo ng 300.
Po, uh, Mr. President, please put my slides. Kararating ko lang po, galing
Uh, wala pa po tayong clinical trial ng local vaccine, sir. Ah, okay. Okay. So, please go ahead. Yes, sir. Sir, so sa buong mundo po ngayon, as of today, meron pong 21 na vaccines under emergency use authorization.
Midrokoh was nothing really. It was an empty gesture of me. Wala kasi, but there was nothing to withdraw in the first place. Ginawa ko lang yun just to impress upon everybody that wala talagang batas what in withdraw ko. I was really withdrawing nothing because until it is established that there was publication, then it becomes a law. Uh, may certification ako sa Bureau of Printing at dito sa uh, archives dito sa atin, sa Malacanian, wala talaga. So pag wala talaga, paano mo ako, why, do, why, why would you bind me on something na which I did not know. Yan ang, yan, yan ang tandaan ni Carpio. Uh, justice man siya. Yan ang tandaan nila. Na if they can solve that riddle, well, ready ako. Ready ako to ignore. Uh, ready ako to ignore. Uh, bakit, bakit ako harap ng husgado na puro puti ang mga putang ina niya. Kung ako'y magpalitis, anong kasalanan ko, it will be before a Philippine court and before a Filipino judge. Kung sabihin niya na ako na death penalty, so be it. Tanggapin ko. Purag mo akong bigyan ng mga puti na yan. It is atonement for their sins yan nila. Sila yan sa colonial days, ilang pinatay nila, o kinalimutan ng mga putang ina. Well, in the colonial days, France, Piton Britain, Netherlands, how many natives did they massacre in Africa to conquer it, to colonize it? In the Philippines, how many Filipinos died fighting the Spaniards, fighting the colonialization? And it was Lapu-Lapu who spearheaded it. Ilan ang napatay ninyo, hindi nyo binibilang. There are many violations of human rights everywhere, hindi nyo tinaintindi. Kasi nakinig kayo sa politika dito, napolitisize yan eh. Trabaho ng dilawan yan. Kung ako makulong sa, magdala ako ng mga limang dalawan, sabihin ko sa iyo. Magpakulong ako, magdala ako ng dalawang dilawan, mamili ako sa kanila. Ano, baki, paano ko kayo dalhin? Iyan ang problema ninyo. So, wala naman tayong... Ah, Secretary Roque. Sir, a piece of good news naman po bago tayo magtapos. No? Ito po yung kaso na sinabi ko the last time. Kinausap ko lang po si uh, Commissioner Jagger. At alam ko po itong kasong ito since four years ago, ang naging whistleblower po dito sa kasong ito isang mamamahayag, no? si... Uh, Lourdes de los Reyes na isang local newspaper sa Batangas. Ito po yung kaso na Commissioner of Internal Revenue versus Court of Tax Appeals, Bureau of Customs versus Pilipinas Shell. Meron pong memo kayo natanggap dito. 2012 pa po, eh, kinukolektahan natin na excise tax ang Shell kasi ang uh, inangkat po nila ay alkalite. Ang sabi nila, ang alkalite hindi daw unleaded gas. Pero kung titignan nyo ang dictionary, alkalite refers to unleaded gas. 2012 pa po sila kinukolektahan, pero nagpunta po sila sa CTA at uh, nagkaroon po ng uh, desisyon ng CTA uh, as of 2012 na nagsasabi na kinakailangan isuspend muna yung koleksyon. Kaya po nagpunta ng Korte Suprema ang ating uh, si, uh, Commission of Internal Revenue at ang Bureau of Customs. Well, uh, after uh, all these years po, Nakarating po sa Supreme Court ito at 2014 pa po nag-issue ng TRO ang Supreme Court na wag kolektahin yung uh, excise taxes na kinukolekta natin. 
Sa wakas po, nagkaroon ng desisyon uh, na dissolve na po yung TRO, bagamat riniriman po uli sa CTA kung uh, mag issue uli ng panibagong suspension, pero ang desisyon po nila, Commissioner Jagger, ay kolektahin. Ang halagang makukolekta na po natin is the biggest in our history, 41 billion pesos. Wow. So credit goes po, of course, to um, Commissioner Jagger, to um, Solicitor General Kalida, at yung mga kasamang po niyang uh, ASG, kasi nga po, sinubabayan na rin natin itong kasong ito, si Assistant Solicitor um, um, Tomas Laragan po, na hinalawakan itong kaso nito ng 12 years, at yung Assistant Solicitor Sardilio Salom. At syempre po, yung naging whistleblower na si um, Lourdes de los Reyes po, na isang mamamahayag sa uh, Batanga. So, 41 billion win for the government po. Uh. Mara marami tayong ibigay sa mga tao niyan. So, sabi ba natin lahat, good or bad, sa patainga na kikinig, yan ang ating presentation ngayong gabing ito. Salamat.